வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா கொரியன்ட்ரி சிக்கன் அதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்க்கலாமா அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் நாட்டுக்கோழி முக்கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி வந்து ஒரு கட்டில் முக்கால் கட்டு எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசால் தூள் சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அண்ணாச்சி பூ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் பெரிய வெங்காயம் தக்காளி ஆயில் உப்பு இதுதான் அப்புறம் தேங்காய்பால் வித் கசகசாவோட அரைச்சது அது நான் எடுத்திருக்கேன் இதுதான் இப்போது கொரியன்ற சிக்கனுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா முதல்ல வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு முதல்ல மசாலா ஐட்டம்லாம் போட்டுங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அண்ணாச்சி பூ இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டு நான் வந்து மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் வணக்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் போட்டு அதையும் நல்லா வணக்கிடுங்க தக்காளி ஒரு நேம் ஒன்று தான் மீடியம் சைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வணக்கிட்டு எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு வணக்கிட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசால் தூள் இது போட்டு நல்லா வணக்கிடுங்க மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூனு கரம் மசால் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூனு அதே மாதிரி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் சிக்கனை போட்டு நல்லா கலந்து வணக்கிட்டு தயிர் இருக்கு இல்லையா தயிர் ஊற்றியும் நல்லா வணக்கிடுங்க வணக்கிட்டு மூடி போட்டு மூடி வைங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த மசாலாவில் அது நல்லா முதல்ல வெந்து அது தண்ணி விடணும் இந்த கேப்பில் மிக்சியில் அந்த கொத்தமல்லியை போட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்குங்க நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்குங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த தண்ணி விட்டு நல்லா வெந்திருக்கு இந்த மாதிரி உப்பும் போட்டு நல்லா வேக விட்டுருங்க இப்போது அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியை ஊற்றி நல்லா கலக்கி விட்டு தேன் வேணு அது தண்ணி வேகிற அளவுக்கு போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு நல்லா வேகறக்கு விடுங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எண்ணெயும் அந்த கிரேவியும் தனியாக பிரிஞ்சு நல்லா வெந்து வந்திருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் வந்து தேங்காய் ஊ தேங்காய் பால் ஊற்றணும் நான் தேங்காய் கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கசகசா போட்டு அரைச்சிருக்கேன் அரைச்சி ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்து இதில் நான் இப்போ முக்கால் கிலோ சிக்கனை கூற்றிருக்கேன் போட்டு சிம்லியே வச்சு நல்லா கொதிக்கிறக்கு விடுங்க இப்போ அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பரான கொரியன்ற சிக்கன் தயார் இது வந்து எங்கள் ஊர் சைடான உடுமலை பொள்ளாச்சி பக்கம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு இது கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பாட்டுக்கு சாப்பிட்லாம் ரொட்டி சப்பாத்தி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சூப்பர் காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்